ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಹಾಗೂ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂಥ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಡಿಯೋ ಸರಣಿಯ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ತರಗತಿಯ ಎರಡನೇ ಪಾಠ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾವು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೊದಲ ಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಾಸಾಗಲು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸರಣಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಇನ್ನು ಈ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ವಿಡಿಯೋ ಸರಣಿಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಏಳನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಪಾಠಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯದ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಳಲಾದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳಿದೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೀ ರೀತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಟ್ಟಿ ಎರಡರೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಕೋಡನ್ನು ಬಳಸಿ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅಂಗಗಳಿದ್ದಾವೆ ಪಟ್ಟಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬೇಕು ಜಠರ ಸಣ್ಣ ಕರಳು ದೊಡ್ಡ ಕರಳು ಲಿವರ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಈ ಜಠರದ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಆಸಿಡನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಸಣ್ಣ ಕರಳು ಎರಡನೇ ಕೆಲಸ ಎರಡನೇದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಬಿ ಸಣ್ಣ ಕರಳು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಜೀರ್ಣವಾದಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಣ್ಣ ಕರಳಿನ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಕರಳು ಅಂದರೆ ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲ್ಲ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಲಿವರ್ ಅಥವಾ ಯಕೃತ್ತು ಇದು ದೇಹದೊಳಗಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಅಂದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಮೂರು ಒಂದು ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜಠರದ ಒಳಪದರ ಅಂಟಾದ ಲೋಳೆ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣ ರಸಗಳನ್ನು ಸ್ರವಿಸುತ್ತೆ ಲೋಳೆಯು ಜಠರದ ಪದಗಳ ಪದರಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಆಹಾರದ ಜೊತೆ ದೇಹದೊಳಗೆ ಸೇರುವ ಹಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಕೊಲ್ಲುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸನೇ ಅದು ಇನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಜಠರದ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಆಮ್ಲೀಯವನ್ನಾಗಿಸಿ ಜೀರ್ಣ ರಸಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಜೀರ್ಣ ರಸಗಳು ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಸರಳ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಇನ್ನು ಜಠರದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಂಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಗ್ರಂಥಿಯೇ ಯಕೃತ್ತು ಇದು ದೇಹದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಂತರಿಕ ಗ್ರಂಥಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದೇಹದೊಳಗಿರೋ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಿ ಇನ್ನು ಕಾಮನ ಕೆಳದು ಮಾನವನ ದೇಹದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಂಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂತಂದರೆ ಚರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಆದರೆ ಇದು ಒಳಗೆ ದೇಹದ ಒಳಗಿನ ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಂಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕಂದರೆ ಅದು ಲಿವರ್ ಅಥವಾ ಯಕೃತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಇದು ಪಿತ್ತರಸ ಅಥವಾ ಬೈಲನ್ನು ಸ್ರವಿಸುತ್ತೆ ಪಿತ್ತರಸ ಒಂದು ಸಂಚಿ ಅಥವಾ ಚೀಲದಂತಹ ಒಂದು ಪಿತ್ತಕೋಶ ಗ್ಯಾಲ್ ಬ್ಲಡರಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಪಿತ್ತರಸ ಕೊಬ್ಬಿನ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಜೀರ್ಣವಾದ ಆಹಾರ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಕರಳಿನ ಗೋಡೆಯ ಮೂಲಕ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ
ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತಹ ಆಹಾರದ ಘಟಕಗಳು ಸಂಕೀರ್ಣ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳು ಸರಳ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಗೊಳ್ತವೆ ಇನ್ನು ಆಹಾರದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಘಟಕಗಳು ಸರಳ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಆಗೋದನ್ನೇ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ದೇಹ ಯಕೃತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಯಕೃತ್ತು ಎರಡು ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಬ್ಬಿನ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಕಿಣ್ವಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಐ ಎ ಎಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಈ ಕೊಬ್ಬಿನ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ದೇಹದ ಭಾಗವಾದಂಥ ಯಕೃತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆದರೆ ಯಕೃತ್ ಎರಡು ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಬ್ಬಿನ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಕೆಣ್ವಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿ ಎ ನಿಜ ಆದರೆ ಆರ್ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೊಗೋಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸ ಪಿತ್ತರಸವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕರಳಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ವಿಭಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ರಕ್ತ ಪ್ಲಾಸ್ಮಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಶೇಖರಣೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗ್ಲೂಕೋಸನ್ನು ಗ್ಲೈಕೋಸನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಇದು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮಾತ್ರ ನಿಜ ಅದರ ಕಾರಣ ಏನಿದೆ ಅದು ಎರಡು ಗಮನಾರ ಕೊಬ್ಬಿನ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಕಿಣ್ವಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಕೇವಲ ಪಿತ್ತರಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಎ ನಿಜ ಆದರೆ ಆರು ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋದು ತಗೋಬೋದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಯಕೃತ್ನ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡು ಇದು ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ವಿಷಕಾರಿ ಅಮೋನಿಯಾವನ್ನು ಯೂರಿಯಾಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯೂರಿಯಾವು ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಚಯಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಅಂತಿಮ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಇದು ಹೊರ ಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಯಕೃತ್ನ ಕಾರ್ಯ ನಾವೇನು ಮೂತ್ರ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯೂರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನುಷ್ಯನ ಲಾಲಾ ರಸದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿಣ್ವ ಯಾವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಮನುಷ್ಯನ ಲಾಲಾ ರಸದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿಣ್ವ ಅಮೈಲೈಸ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿದೆ ಅಮೈಲೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಿಣ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಸಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ ಒಂದನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಪಿತ್ತ ಜನಕಾಂಗವು ದೇಹದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆಂತರಿಕ ಗ್ರಂಥಿಯಾಗಿದೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಪಿತ್ತ ಜನಕಾಂಗವು ಪಿತ್ತ ರಸವನ್ನು ಸ್ರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಕೊಬ್ಬಿನ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತರಸ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಕೋಡನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತ ಜನಕಾಂಗ ದೇಹದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆಂತರಿಕ ಗ್ರಂಥಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಇನ್ನು ಪಿತ್ತ ಜನಕಾಂಗವು ಪಿತ್ತರಸವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪದು ಅದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದು ತಪ್ಪು ಇನ್ನು ಕೊಬ್ಬಿನ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತ ರಸವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಮೂರು ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದವು ಇನ್ನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಯಕೃತ್ತು ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಗ್ರಂಥಿಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬಲ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ನು
ಇನ್ನು ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳ ರಕ್ತವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸೋದು ಇದರ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿಕೆಯನ್ನು ಇದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ರಕ್ತ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಸೋಂಕನ್ನು ನಿ ಏನದು ಬರದ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ನಿರೋಧನ ನಿರೋಧನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳಿಂದ ಬಿಲೂರಿನ ತೆರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಬಿಲೂರಿನ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದರೆ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಕೃತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ನಿಜವಾಗಿವೆ ಒಂದನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಇದು ಪಿತ್ತರಸ ಕಿಣ್ವವನ್ನು ಸ್ರವಿಸುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಇದು ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೈಬ್ರಿನೋಜನ್ನನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಇದು ಹೆಪಾರಿನನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಇದು ಅತಿಯಾದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅತಿಯಾದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಯಾರು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಕೃತ್ತು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಸರಿ ಇದ್ದಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ರಸಗಳು ಆಹಾರದ ಸರಳ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣ ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಜಠರ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿನ ಒಳಗೋಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣನಾಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಜೀರ್ಣ ರಸವನ್ನು ಸ್ರವಿಸುತ್ತವೆ ಮೇಲಿನ ಯಾವ ಸಮರ್ಥನೆಗಳು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಪ್ಪು ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಜೀರ್ ಒಂದನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ರಸಗಳು ಆಹಾರದ ಸರಳ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣ ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಐತೆ ಆದರೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸರಳ ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ರಸಗಳ ಕೆಲಸ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ತಪ್ಪಿದೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಠರ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕರಳಿನ ಒಳಗೋಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣನಾಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಜೀರ್ಣ ರಸವನ್ನು ಸ್ರವಿಸುತ್ತವೆ ಇದು ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪು ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಗೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡ್ಯಾಶ್ನ ಆಂತರಿಕ ಸ್ರವಿಕೆಯು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದರ ಆಂತರಿಕ ಸ್ರವಿಕೆಯು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ನಾಲ್ಕು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಆಂತರಿಕ ಸ್ರವಿಕೆಯು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸಿಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಸಲ್ಫರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಆಸಿಡಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಯಾವ ಅಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಇದು ಜಠರದಲ್ಲಿ ಸ್ರವಿಕೆಯಾಗಿ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಏನು ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ಬರ್ತವೆ ಅವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನು ಆಮ್ಲ ಆಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಯಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಣ್ವಗಳು ಹೀಗೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಚಯಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಣ್ವಗಳು ವೇಗವರ್ಧಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತವೆ ವೇಗವರ್ಧಕ ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾನವನ ದೇಹವು ಬದುಕಲು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳ ನಿರಂತರ ಪೂರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಅಬಕಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂಥ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಕೊಳ್ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ
ಸ್ನೇಹಿತರ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮುಂದಿನ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇ